Alexandra Bohlich. Die vierfache Mutter hat einen mehr als zehnjährigen Leidensweg hinter sich. Wegen einer zweifachen Krebserkrankung und wegen ihrer neu aufgebauten Brust aus Silikonimplantaten. Schon ihre Mutter hatte Brustkrebs. Ich habe fünf Tage vor ihrer Beerdigung meinen Knoten in der Brust selber gefunden. War damals alleinerziehend mit vier Kindern zwischen fünf und 19 Jahren alt. Und ich habe dann am Freitag meine Mama beerdigt und am Montag war ich selber im Krankenhaus. Es folgt eine mehrjährige Leidenszeit mit vielen OPs, Bestrahlung, Chemotherapie. Die Brust wird rekonstruiert mit Silikonimplantaten. Und genau diese Implantate sind es, die danach das Leben von Alexandra Bohlich zur Qual machen. Die Brust verhärtet sich, das Implantat verformt sich. Man sieht durch die mittlerweile sehr dünne Haut ähm, wirklich Wellen auch in der Brust. Es zieht in die Achselnarbe rein. Ich kann den Arm kaum noch bewegen. Meine Finger sind an der rechten Hand so gut wie taub tatsächlich. Ähm, es zieht von der Schulter bis in die Fingerspitzen. Ähm, das ist so, ja, das ist ein krasser Schmerz. Ich kann nicht auf der rechten Seite liegen, ich kann nicht auf dem Bauch liegen. Ähm, ich schlafe manchmal wirklich im Sitzen, ähm, dann vor Erschöpfung irgendwann ein. Da überlegen wir, ob wir Shampoo mit Silikon benutzen oder Aluminiumdeo und äh, haben Implantate in uns drin, die unseren Körper vergiften. Das ist krank und es sagt, also mir hat das kein Arzt vorher gesagt. Ich Fehlende Aufklärung ist ein Problem, sagt Thorsten Schlosshauer, Chefarzt der plastischen und ästhetischen Chirurgie im Evangelischen Krankenhaus in Gießen. Patientinnen, die Silikonimplantate bekommen, werden nicht ausreichend über die Risiken informiert. Drei möchte ich besonders hervorheben. Das ist zum einen die Entwicklung einer Kapselfibrose. Also hier entwickelt sich eine schmerzhafte Kapsel um das Implantat herum. Das zweite ist die sogenannte Breast Implant Illness. Hier sprechen wir über einen unspezifischen Symptomkomplex, ähm, was Autoimmunerkrankungen ähnelt. Ähm, Symptome wie Knochenschmerzen, Gliederschmerzen, Schlafschwierigkeiten, äh, Haarausfall, schwer zu greifen. Und deswegen wird Breast Implant Illness, wie auch bei Alexandra Bohlich, oft nicht sofort erkannt. Die Betroffenen laufen von Arzt zu Arzt und keiner weiß, was ihnen fehlt. Zu diesen beiden Risiken kommt noch ein drittes, potenziell tödliches. Zum anderen ähm, sprechen wir über ALCL. Hier handelt es sich um ein Lymphom, ein, eine seltene Form eines Non-Hodgkin-Lymphoms. Ähm, wir wissen, dass es mittlerweile 946 definierte Fälle weltweit gibt. Also ein Lymphdrüsenkrebs ausgelöst durch Silikonimplantate. Das kommt zwar äußerst selten vor, kann aber tödlich enden. Deswegen hält Thorsten Schlosshauer bei Krebspatientinnen, deren Brust neu aufgebaut wird, eine Rekonstruktion mit Eigengewebe oftmals für die bessere Lösung. Und insgesamt müsse besser über die Risiken aufgeklärt werden, besonders wenn Silikonimplantate aus ästhetischen Gründen eingesetzt werden sollen. Es darf keine Angst geschürt werden, aber die Patientinnen haben ein Recht, das zu erfahren, was Stand der Wissenschaft ist. In den USA hat die amerikanische Gesellschaft der plastischen Chirurgie äh, eine ähm, Decision Checklist äh, ausgearbeitet. Man, bevor man zum Beispiel eine ästhetische Brustvergrößerung machen lassen kann oder will, muss man als Patientin gemeinsam mit dem Arzt diese Entscheidungsliste durchgehen. Und ähm, das ist ein sehr exaktes Vorgehen. Alexandra Bohlich will sich jetzt die Implantate entfernen lassen. Ob sie ihre Brust dann mit Eigengewebe neu aufbauen lässt, weiß sie noch nicht sicher. Aber eins ist klar, Silikon kommt ihr nicht mehr in den Körper. Ich habe ganz, ganz große Hoffnungen, dass ein Teil der Schmerzen dann vielleicht wirklich weggeht, weil ich das von anderen Frauen schon viel gelesen und gehört habe, dass es denen viel besser ging. Ich würde mir wünschen, dass wirklich jeder Patient vor den möglichen Risiken vorher gewarnt wird oder aufgeklärt wird. Denn dann können Patientinnen selbst entscheiden, ob sie sich trotz dieser Risiken für Silikonimplantate entscheiden oder eben lieber nicht. Ja, und Dr. Thorsten Schlosshauer ist jetzt noch mal bei uns im Studio. Schönen guten Abend, hallo. Guten Abend. Die Patientin hat gesagt, Silikon kommt mir nicht mehr in den Körper. Ähm 
Jetzt gibt es ja diese, haben Sie im Beitrag schon vorgestellt, diese Rekonstruktion der Brust mit Eigengewebe. Wie genau mhm. funktioniert das? Ja, also es gibt die Möglichkeit, äh, bei Patientinnen, die Brustkrebs erlitten haben, die Brust äh, wiederherzustellen mit Eigengewebe vom Bauch mhm. als Alternative zum Implantat. Wir haben von den Komplikationen, die auftreten können, gehört. Ähm, hier handelt es sich um eine rekonstruktive Operation, Wiederherstellung der Brust durch Eigengewebe vom Bauch, durch mikrochirurgische Techniken. Das heißt, wie also wird eine kurze OP gemacht, im Bauch irgendwas rausgezogen? Ja, wird, schon, ja rausgezogen, etwas aufwendiger, ähm, aber es erfolgt also also eine Wiederherstellung aus dem Bauchhautfettgewebe, also das, was man sozusagen am Bauch mobilisieren kann, okay. ein natürliches Gewebe, durch einen mikrochirurgischen Anschluss am Brustkorb, am Thorax. Okay. Ähm, hierzu ähm, ist sozusagen die äh, Mikrochirurgie notwendig, also das Operieren unter dem Mikroskop. Okay. Und das hat keine Nebenwirkungen, keine Risiken? Es ist Oder eine weniger als bei ja. Silikonimplanten? Also, Silikonimplantate haben ihre Funktion sicherlich ähm, zur Rekonstruktion und auch zur Ästhetik. Aber es muss ganz klar sein, wenn eine Patientin zum Beispiel eine Bestrahlung bekommen hat, dann sind Implantate immer nur für einen gewissen Zeitraum sicherlich zielführend. Und das Ziel der Wiederherstellung durch Eigengewebe ist eine endgültige Situation zu erreichen. Okay. Jetzt haben Sie schon Ästhetik angesprochen. Also diese Rekonstruktion durch Eigengewebe ist aber dann nur für ähm, Brustkrebspatientinnen möglich oder auch für Ästhetik. Zwecke. Also diese etwas aufwendigere OP, die, über die wir eben gesprochen ja. haben, das ist der sogenannte Deep Flap zum Beispiel, das ist der Goldstandard zum Wiederaufbau der Brust nach Krebs. Ähm, das äh, geht wirklich, also hier geht es wirklich um rekonstruktive Operationen mhm. und nicht um Ästhetik. Bei der Ästhetik sprechen wir vor allem über eine primäre Implantateinbringung. Da haben Sie hier jetzt noch welche mitgebracht. Auf was sollte man da achten, wenn man das machen möchte? Also mh, insgesamt äh, halte ich es für die erste wichtige Voraussetzung, die adäquate Aufklärung. Also Patientinnen sollten... Das soll hat die Patientin ja auch gesagt. Sie wünscht ja, sich genau, das, dass man... Genau. Ja. ja, und offensichtlich ähm, gibt es da also äh, sehr unterschiedlich intensive Aufklärungen. Und ähm, wichtig ist zum Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie äh, zu gehen, ihn aufzusuchen. Ähm, und äh, es ist wichtig, dass der Arzt nicht nur über die Ästhetik Bescheid weiß, sondern auch mit den Komplikationen umgehen kann. Mhm. Aber es gibt verschiedene glatte und auch raue Oberflächen. Mhm. Wo liegt der Unterschied? Oder? Ja, also wir haben außer der Form und der Größe gibt es unterschiedliche Oberflächenvarianten, raue mhm. ähm, oder glatte, also texturierte oder glatte. Ähm, hier handelt es sich äh, um eine Entwicklungskaskade äh, äh, bei der Herstellung der Implantate. Die Idee ist bei rauen Implantaten die Verwachsung mit dem Gewebe und die Reduktion einer sogenannten Kapselfibrose. Das ist ein äh, bekanntes das Risiko, was auftreten kann bei Implantaten. Jetzt haben Sie mir im Vorgespräch schon gesagt, viele unterschätzen auch ein bisschen Folgeoperationen. Was meinen Sie damit nochmal genau? Vielleicht können Sie es erklären. Also ja, man muss davon ausgehen, dass wenn eine junge Frau im Alter von 20 zum Beispiel eine ästhetische Brustvergrößerung mit einem Implantat erhält, dass dieses Implantat nicht unbedingt bis zum Lebensende in situ, also in der Patientin, verbleiben wird. Mhm. Man muss darüber aufklären, dass äh, Folgeoperationen notwendig sein können. Also zum Beispiel die Entfernung des Implantates. Ähm, nicht unbedingt, weil das Material äh, nicht hält, sondern weil der Körper sich verändern wird, ganz normal im Laufe des Alters. Wie kompliziert ist es aber, wieder so ein Implantat, haben wir auch gehört im Beitrag, die Frau möchte es machen, zu entfernen? Mhm. Ja, also insbesondere, wenn eine Bestrahlung vorgelegen hat, wie bei der Patientin aus dem Beitrag, dann wird es zunehmend schwierig, ein Implantat zu entfernen, weil der Hautmantel immer dünner wird. Ähm, und äh, wenn wir die sogenannte Kapselfibrose haben, also eine derbe Kapsel um das Implantat, dann ähm, braucht auch der Chirurg durchaus Fähigkeiten, ähm, äh, dieses Implantat zu entfernen. Mhm. Es wird mit zunehmendem Wechsel jedenfalls schwieriger. Ganz, ganz kurz noch zum Schluss. Wer übernimmt die Kosten für sowas? Die Krankenkasse? Also wenn wir über die Wiederherstellung nach Krebs sprechen, übernimmt die Krankenkasse die Kosten. Okay. Dankeschön, Herr Dr. Schlosshauer, dass wir heute Abend bei uns waren, das erklärt haben. Vielen Dank. Gerne, vielen Dank. Also, wir merken uns noch mal, ganz wichtig ist der Besuch bei einem Facharzt und sich dort beraten lassen über mögliche Risiken von Brustimplantaten. Und eine Alternative zu Silikon kann auch Eigengewebe sein, das zum Beispiel dann vom Bauch entnommen wird.